சரி இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் லீச்சற்றலையரின் தத்துவம் ஒரு இரசாயன சமநிலையை விளங்கி கொள்வதுக்கு நாங்கள் ஒரு இறங்கும் படிக்கட்டு எஸ்கலேட்டர் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு எஸ்கலேட்டர் ஒன்று கீழ் நோக்கி பயணிக்கிறது ஒருத்தர் வந்து மேல் நோக்கி பயணிக்கிறாரு ஆனால் அவர் வந்து மேல் நோக்கி பயணிக்கிற நேரம் ஒரு இடத்துல என்ன செய்கிறாது அது கீழ் நோக்கி பயணிக்கிற வேகமும் வி டவுனும் வி அப் இவர் மேல் நோக்கி பயணிக்கிற வேகமும் அந்த இடத்துல கதையும் என்ன சமனாக இருக்கும்னு சொன்னால் இரண்டு கதையும் சமனாக இருக்கும்னு சொன்னால் அவர் ஒரு சமநிலையில் இருப்பார் இப்போ திடீர்னு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் இதில் கதையை கூட்டி வர்றோம்னு வைப்போம் வி டவுனை கூட்டி வர்றோம் ரைட் அப்போ வி டவுன் கூட்டின தொன்னை இவர் மீண்டும் சமநிலையை அடையணும்னு சொன்னால் இவர் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இவர் மேலே போகிற கதியை கூட்டினால்தான் எங்களுக்கு என்ன அவர் திரும்ப சமநிலையை அடைய முடியும் அப்போ இந்த இடத்துல சமநிலையில் வந்து என்ன ஒரு குழப்பம் நடந்தால் அதற்கேற்ற மாதிரி இவர் தனது வேகத்தை என்ன கூட்டி திரும்ப ஒரு சமநிலை அடையணும் சமநிலை குழப்பப்படுவது இதைத்தான் பிரெஞ்சு விஞ்ஞானியான லீ செற்றலியர் தெளிவாக விளக்கப்படுத்தினாது எவ்வாறு சமநிலையே மீண்டு வருவது சமநிலை மீண்டும் கொண்டு வாரதுங்கிற ஒரு விஷயம் ரைட் மாற்றம் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில மாற்றங்கள் எவ்வாறு எங்களுக்கு இரசாயன சமநிலையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அந்த பாதிப்பில் இருந்து இரசாயன சமநிலை எவ்வாறு மீளுதுங்கிறத பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் ரைட் இப்போ ஏயும் பியும் தாக்கிகளாக நாங்கள் கருதுவோம் அது சியையும் டியையும் விளைவுகளாக என்ன உருவாக்குது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் ஒரு மாற்றத்தை செலுத்தினால் சமநிலை எவ்வாறு குழப்பம் அடைந்து திரும்ப வேறொரு புதிய சமநிலை அடைதுங்கிறத பற்றி தான் நாங்கள் பழக்க போகிறோம் ரைட் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது நாங்கள் கொடுக்க போகிற அந்த சமநிலைக்கு கொடுக்க போகிற அந்த மாற்றக்கூடிய காரணிகள் முதலாவது எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் செறிவு கன்சென்ட்ரேஷன் சீனு சொல்லியிருக்கிறோம் ரெண்டாவது டீ வெப்பநிலை மூன்றாவது அமுக்கம் ப்ரெஷர் சரி முதலாவது நாங்கள் இந்த செறிவை பார்ப்போம் ரைட் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த செறிவு மாற்றத்தால் இவ்வாறு சமநிலை மாற்றமடைய போகுதுங்கிறத பற்றி தான் இப்போ இந்த செப்டரில் நாங்கள் என்ன பேச போகிறோம் சரியா ரைட் இப்போ நீங்கள் எடுங்க இந்த இடத்துல ஏபிங்கிற தாக்கி சிடிங்கிற விளைவை உருவாக்குது இப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துல பீட செறிவை கூட்டினால் சமநிலை குழம்பி இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் திரும்ப அந்த சமநிலை ரீஸ்டோர் ஆகணும்னு சொன்னால் சிடிஏ என்ன உருவாக்கணும் சமநிலை மீன் வரணும்னு சொன்னால் இப்போ சிஏனியை கூட்டிங்கன்னு சொன்னால் விளைவு கூட்டப்படுவது அது என்ன ஏபியாக மாறி திரும்ப சமநிலை அடையுது தாக்கியாக மாறி திரும்ப என்ன சமநிலை அடையுது சரி இப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துல ரைட் தனித்தனியாக அப்போ எங்களுக்கு விளங்குது ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் எடுத்து என்ன பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்ன பிங்க் கலரில் ஒன்று பார்க்குறீங்க நீல நிறத்தில் ஒன்று பார்க்குறீங்க அது என்னென்னு சொன்னால் உண்மையாக பிங்க் கலரில் இருக்கிறது சிஓஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் இது உங்களுக்கு தெரியும் இளஞ்சிவப்பு நிறம் ஏன்னா அதற்கு நான்கு சிஎல் மைனஸ் போட்டால் எங்களுக்கு சமநிலை அடையுது சிஓ சிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் எக்வஸ் இது நீல நிறம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ லிக்விட் எங்களுக்கு என்ன உருவாக்கப்படுவது இப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துல இந்த சமநிலை எவ்வாறு குழப்பப்படலாம் இந்த சமநிலை இது தெளிவான நிறமாற்றங்கள் இருக்கிறதால செறிவால் இந்த சமநிலை மாறுறது எங்களுக்கு என்ன தெளிவாக பார்க்கலாம் ரைட் இப்போ செறிவால் எவ்வாறு மாறுது வெப்பநிலையால் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் செறிவால் எவ்வாறு மாறுதுங்கிறத பற்றி தான் நீங்கள் என்ன செறிவால் வெப்பநிலை மாறாமல் வச்சுருக்கிறோம் ரைட் என்ன வெப்பநிலையாலே மாற்றமடையும் சரியா இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இதில் ஹெச்சிஎலை போட போகிறோம் ஏ ஹெச்சிஎல் சிஎல் மைனஸை கொடுக்கும் ரைட் அப்போ சிஎல் மைனஸ் கொடுக்கும்னு சொன்னால் அது என்ன இப்போ நீல நிறமாக தாக்கி இந்த பக்கம் என்ன சிஎல் மைனஸ் இருந்தது எனவே அது விலையோட பக்கம் என்ன மாறப்போகுது சிஓ ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆக என்ன மா சாரி சிஓ சிஎல் ஃபோ டூ மைனஸ் ஆக என்ன மாற்றம் அடைய போகுது கடும் நீல நிறம் இப்போ விலையோட பக்கம் இருக்கிற ஹெச் டூ ஓ நீங்கள் சேர்த்தால் அது என்ன தாக்கிட பக்கம் செல்ல போகுது அந்த சமநிலை தாக்கிட பக்கம் என்ன மாற்றம் அடைய போகுது இளிச்சற்ற விதி சொன்ன விஷயம் இது ரைட் ஒரு சமநிலை எவ்வாறு மாற்றம் அடையுது ரைட் சரிவோடு எவ்வாறு மாற்றம் அடையுது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு சமநிலை வெப்பநிலையோடு எவ்வாறு மாற்றம் அடையுதுங்கிறத பற்றி சரிதானே ரைட் இப்போ எங்களுக்கு அக வெப்பத்தாக்கம் புற வெப்பத்தாக்கத்திற்கு ஏற்ப சமநிலை வந்து என்ன மாற்றம் அடைய போகுது ரைட் இப்போ ஒரு குறைந்த வெப்பநிலையில் இருந்து கூடிய வெப்பநிலைக்கு போகிற நேரம் எவ்வாறு சமநிலை மாற்றம் அடைய போகுது ரைட் இப்போ வெப்பநிலை வந்து அதிகரிப்பு நடந்தால் எங்களுக்கு அக வெப்ப திசையில் தான் அந்த சமநிலை மாற்றமடையும் சரியா ரைட் இப்போ வெப்பநிலை குறைத்தீங்கன்னு சொன்னால் 
நீங்கள் புறவெப்ப திசையில் அந்த சமநிலை என்ன பார்க்க முடியும் சமநிலை வந்து புறவெப்ப திசையில் என்ன மாற்றம் அடைய போகுது ரைட் எக்ஸோதேமிக் புறவெப்பம் என்ன ரைட் இப்போ இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் இந்த இடத்துல ரைட் இதே தாக்கத்துக்கு பார்ப்போம் இந்த தாக்கம் வந்து இப்போ எவ்வாறு விளைவுகள் நோக்கி எங்களுக்கு செல்லலாம் ஏன்னா ரைட் அப்போ இந்த தாக்கத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது தாக்கிட பக்கம் எண்டோத்தமிக் அதாவது அகவெப்ப தாக்கம் விளைவுகளோட பக்கம் என்ன அதாவது தாக்கி இது விளைவுகளுக்கு போகிற நேரம் என்ன எங்களுக்கு அகவெப்ப தாக்கமாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் சூடாக்கி நீங்கள் சொன்னால் அகவெப்ப திசையில் செல்லும் பிங்க் கலராக இருக்கிறது ப்ளூ கலராக என்ன மாற்றம் அடையணும் ஏன்னா என்ன பிங்க் கலர் வந்து தாக்கி ப்ளூ கலர் வந்து விளைவு ரைட் பாருங்கள் ப்ளூ கலராக மாறிட்டு ஏன் அகவெப்ப திசையில் பயணிச்சுது இப்போ இதே ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன் நீங்கள் படிக்கட்டில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது புறவெப்ப திசை ஏன்னா பிட் அதாவது விலையுள்ள இருந்து தாக்கிய நோக்கி பயணிக்கும் எனவே அது பிங்க் கலராக என்ன மாற்றம் அடையிறத நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க சிஓஹெச் டூ ஏன்னா சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் உருவாகும் ரைட் இப்போ அமுக்கத்தோடு எவ்வாறு மாற்றம் அடையுது அதுலேயும் அமுக்கம் என்ன கனவளவை குறைத்து அமுக்கத்தை கூட்டுதல் கனவளவை குறைக்கிற நேரம் என்ன மூலக்கூறுகள் என்ன நெருங்கி வருவது என்ன ரைட் அப்போ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கனவளவை கூற்ற கனவளவை குறைக்கிறதால மூலக்கூறுகள் நெருங்கி வாரதால் நீங்கள் அதிக அமுக்கத்தை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல குறைந்த எண்ணிக்கை உள்ள ஒரு திசையில் செல்லும் இப்போ இந்த தாக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என் டூ மூன்று எச் டூம் இருக்குது அப்போ தாக்கிட பக்கம் நான்கு மூலக்கூறுகள் இருக்குது விலையுள்ள பக்கம் இரண்டு மூலக்கூறுகள் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அமுக்கத்தை கூற்ற நேரம் இரண்டு மூலக்கூறுகள் கொண்ட விலையுள்ள பக்கம் தான் இந்த தாக்கம் என்ன நகரப்போகுது சரியா விளங்குதா அப்போ குறைந்த மூல எண்ணிக்கை உள்ள திசையில் என்ன மாறும் கனவளவை குறைத்தால் என்ன கூடிய மூல் உள்ள திசையிலிருந்து குறைந்த மூல் உள்ள திசைக்கு என்ன மாற்றம் அடையும் பாருங்கள் தாக்கிட பக்கம் நாலு பேர் இருக்குது விலையுள்ள பக்கம் இரண்டு பேர் இருக்குது எனவே விலையுள்ள பக்கம் என்ன மாறப்போகுது ரைட் அப்போ எங்களுக்கு தெரியணும் அமுக்கத்தை கூட்டினால் எங்களுக்கு அதிக அளவு அமோனியா இந்த இடத்துல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அமோனியா உருவாக்கப்படும் சரியா ரைட் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கனவளவை கூற்றுறீங்க கனவளவை கூட்டினால் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல தாக்கிட பக்கம் நிகழும் ஏ கூடிய மூல் உள்ளது என்ன தாக்கிட பக்கம் இருக்கிறதால தாக்கிட பக்கம் என்ன நிகழப் போகுது சரி அடுத்தது பார்ப்போம் சமநிலையே மாற்றாத காரணிகள் ரெண்டு பேர் இருக்குது அதில் முதலாவது காரணி கேட்டலிஸ்ட் ஊக்கி நீங்கள் ஊக்கியை போடுவதன் மூலமாக தாக்க வேகத்தை கூட்டலாம் ஆனால் சமநிலையை நீங்கள் குழப்ப முடியாது சரியா அப்போ எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் அதை எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா அப்போ ஊக்கி முத்தாக்க வீதத்தையும் பித்தாக்க வீதத்தையும் சம அளவு கூட்டும் ரெண்டாவது தாக்கமடையாத வாயுக்கள் அல்லது சடத்துவ வாயுக்கள் சமநிலையோட தாக்கமடையாத வாயுக்களை நீங்கள் செலுத்துவதன் மூலமாகவும் என்ன எங்களுக்கு இந்த இடத்துல சமநிலையை குழப்ப முடியாது இதுதான் இலச்சிற்றலையரின் கொள்கை 